Hi, good evening. Hello. Hello, how are you today? Good evening, Genaro, Daniel, and Hazel. It's very good to have you here, my dear participants. I want to congratulate you because this is our last week together in this basic two. Felicitaciones, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí. Estamos por completar lo que sería nuestra semana cinco de trabajo, nuestra semana cuatro, perdón, de trabajo y nuestra sección cinco. Uh, before we start the class, I would like to ask you, how is it going the platform? ¿Cómo va la plataforma, jóvenes? I hope that everything is okay, and if you have any questions, that you let me know. Espero que todo vaya muy bien, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Remember that you can advance as much as you can, ¿verdad? Ustedes pueden avanzar todo lo que puedan. Even it's, if it's a little bit ahead of what we are talking, ¿ok? Aún si eh, pueden adelantar un poquito, ¿verdad? De lo, que, de lo que estamos viendo en la clase en ese momento. But you want to do it and you can do it, it's ok. Pero usted lo puede hacer, usted tiene el tiempo y quiere adelantar, está bien, ¿verdad? There's no problem. No hay problema con eso. Excuse me. I have a, a little bit of allergy tonight. Um, and I want to say that uh, I need, we need to finish this coming uh, Thursday, ¿verdad? Por tema de vacación, como ya habíamos dicho, eh, vamos a necesitar eh, finalizar este eh, jueves 17, ¿verdad? Together, ¿verdad? Juntos, eh, with the final exam, con el examen final, ¿verdad? So what you can do is advance a little bit. Eh, lo que podemos hacer es que ustedes avanzan previamente. And if you have any question of the, or that regarding to the exam, we can solve it uh, by Thursday. Y si usted tiene una duda, ¿verdad? Con mucho gusto la resolvemos de manera colectiva el jueves para que juntos terminemos, ¿verdad? Or uh, you can send me your questions privately and I can answer. O usted me puede enviar sus consultas, ¿verdad? De manera privada en el chat y yo con mucho gusto puedo resolver. Okay, so we are going to start tonight. Vamos a comenzar in honor to you that are so early. And uh, I want to uh, show you the platform. In a platform, we are going to work with uh, this part that says 5.0, lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. So we are going to talk about popular sports. Uh, in order to do this, you will have this uh, video in the platform that says sports seasons and vocabulary, okay? So we are going to start learning the vocabulary about the sports and seasons, and later on, we will move to say what we can do, okay? So remember that you have this forum space in order to participate and tell us, uh, what do you think? What are the uh, seasons in El Salvador and what are the, fa the favorite sports in El Salvador? And mainly, which is your favorite sport, okay? Um, today we are going to cover also, uh, maybe tomorrow, this is going to be tomorrow if we can, not today. Uh, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple question, WH questions. Additionally, you will practice a conversation that, um, uh, which uh, show us or illustrate us how this topic is used in real life settings. So if time allow us, we can start this day, but if not, we are going to continue tomorrow. Si el tiempo es suficiente, ¿verdad? Vamos a alcanzar a ver este, este tema hoy. Si no, lo vamos a dejar planteado, ¿verdad? Para completarlo mañana. You are already familiar with the WH word questions. And basically here we are going to use them to ask, for example, in simple present, what sports do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? How often do you practice? When do you practice? What time do you start? And for example, uh, the answers I, are, I play uh, hockey and baseball. I play with some friends from work. We have a team. We play at Hunter Park. We practice once or twice a week. We practice on Sunday. 
we start at 10 o'clock in the morning. Okay, so this is the material you will find in the platform. So I'm going to stop sharing and I will go now to the uh, presentation that I have for you tonight. And uh, just let me show you. Okay, here. Okay, uh, here I have some vocabulary for you. Uh, in this case, we are talking about no normal sports, but stream sports. For example, aggressive inline skating, base jumping, bungee jumping, free climbing, bouldering, sandboarding, motocross, mountain biking, uh, rock, rock climbing, mountaineering, hang gliding, skydiving, paragliding, sun, uh, sun uh, kiting, and uh, skiing, scuba diving, water skiing, and so on. So those are very, um, we can say, stream because they are not done in, re in normal life conditions. So for example, this is very uh, risk uh, and uh, risky and dangerous a little bit, but many many people, mainly in the U.S. and Canada, they they practice the, these sports. And uh, for example, right now is skiing is one of the most famous and popular uh, winter uh, sports in the U.S. and in Canada. Okay, just let me refresh my. <clears throat> Thank you. Okay, I, here I have more vocabulary. Uh, ski, dive, skate, ride a horse, ride my bike, skip, sail, rollerblade, surf. And now imagine it's taken as a sport, surf the, the net. Oh, wow, <laughs> surf the net, something new. Uh, climb, swim play the guitar, play the violin, play the piano, sing a song, jump, play tennis, play football, play basketball. Okay, so I have here some questions for you. In order to practice, for example, what is your favorite season of the year? What sport do you practice in summer or vacation time? What do you do in December holidays? What do you do in August vacation? What do you usually do in Easter? So if you ask me, teacher, what is your favorite season of the year? I can say, this is my favorite season of the year, December. What sports do you practice in summer vacation time? Oh, well, <laughs> unfortunately, I don't practice any sports, but I like to go uh, to, go to walk. Right? I like to walk when I have time. What do you do in December holidays? In December holidays, I like to stay with family. I like to rest. I like to go to the beach and I like to go to the mountain. What do you do in August vacation? In August vacation, I like to go to the beach. What do you usually do in Easter? In Easter, I like to celebrate the traditions with my family. Okay, so now is your turn to talk about your favorite season of the year and what do you do, okay? So I would like to ask you to please take a picture and let us discuss here, discuss these questions in our breakout rooms. Remember that this is your time for practicing. Recuerden que este es su tiempo de práctica, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a los breakout rooms y vamos a discutir, ¿verdad? Un poco, we are going to talk about this. Vamos a conversar acerca de esto. I expect that all the members of the groups can ask and answer these questions, ¿verdad? Espero que todos los participantes puedan eh, conversar y preguntar y responder ¿verdad? a estas preguntas, ¿ok? Do you have questions so far? Tenemos preguntas acerca del ejercicio, chicos. 
No, teacher. No. Okay, so let me stop sharing and let me open the breakout rooms and invite you to go. So let me see. We will have three groups of three people each in order that all of you can participate. Okay, let's join. Unámonos. Hazel and Carlita, do you have problem joining the group? Okay. Hola, hola. Hello, how is it going? Hola, hola, ¿cómo vamos? Ahí, yeah. buscándonos todavía. Ok, ok, you will have five minutes for this activity. No se preocupen, todavía tenemos cinco minutitos para esta actividad. So the okay. idea is that you can speak, ok, that you can share. Ok, Steven, a minute, lo veo en unos minutos. If you have questions, please let me know. Me avisan si tienen preguntas, ¿verdad? I will be around checking the groups. Okay. Bueno, sí, no que, creo que solo nosotros estamos, las otras niñas no nos aparecen. En este grupo está Esmeralda, Ever, eh, Carla y Maribel. Carla. Sí. sí. Ok, very good. See you later. No, 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 nosotros, Ever. You can sí, start. Ustedes pueden comenzar, chicos. Claro. Hola. Por eso yo voy a practicar con Genaro. Cuando yo termine de preguntarle, ya eh, practican. Hazel y Daniel. Hello. How is it going? Hola, chicos. ¿Cómo van? Estamos May I help practicing. you? Just practicing? Yes. Yes. Okay, very good. I'm very glad to hear that. You can continue uh, working and practicing. Pueden continuar practicando, ¿verdad? Okay. Okay, okay. see you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos. Okay.
Ahorita de morir la primera, pues. What's your favorite season of the year? Uh, my favorite season of the year is um, in the summer. Pero es que, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que ¿Cuál es su... Su... Época. Season. Excuse me. Season. La época favorita del año. You can mm -hmm. talk about summer, eh, the four seasons. Summer, eh, or winter, or spring, or fall. Cualquiera, ¿verdad? Invierno, verano. Eh, mm -hmm. Depending on what you like. Okay? Mm -hmm. Very good. What sport do, do you practice in summer or, or vacation? Vacation. Yeah. Vacation. Bay, 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 shan. Vacation. Hagámoslo despacito. Bay. Bay. K. K. Shan. Shan. Ahora unido. Vacation. 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 Ok. Yes, yes. Little by little. Poquito a poquito lo vamos a lograr. Ok, you can continue. Pueden continuar. Eh, me gustaría saber si Esmeralda y Carlita nos escuchan. No nos contestaron. Ah, ok. Bueno, va, sigan ustedes chicos porque sí es importante la práctica, ¿verdad? Ok, sí. see you in a minute. Okay. ¿Ever? Sí, aquí estoy. Uh -huh. es, un, es un martes antes del primer... ¿Cómo se dice? Hello. En marzo. Hey, I have you. <ríe> Después de... Sí, eh, la Pascua, teacher. Easter. Easter. Uh -huh. Esa es la Pascua. Eh, el último, Easter. En, pero es que los compañeros preguntan en qué fecha sería en Estados Unidos. Ah, it's the same. Es la misma que, que nosotros celebramos Semana Santa, solamente que a ellos les cae, eh, si no me equivoco, que es un jueves o un viernes, por ahí. Ya, ahorita les digo, por ejemplo, vamos a, a tomar 2020, 2021, ahorita les digo. Easter, eh, vamos a ver, Eastern for 2021. Es un, es un viernes, ¿verdad? Se llama Easter, en este caso, Easter Friday 2021. And this is going to be on April the 2nd, ¿verdad? Para nosotros es el Viernes Santo, ¿verdad? En la semana de Semana Santa, pero ellos le llaman Easter Friday, ¿verdad? El viernes de Pascua en 2021. And they have a... Um, Like mix, eh, mixture of eh, celebrations, ¿verdad? Recuerden que eh, como es un tema cultural, ¿verdad? Uh, the concept of the celebration is, is a little bit different, ¿ok? Eh, for example, eh, let's see. They, for example, celebrate in a different way that we do. Ellos celebran eh, una, un poquito diferente, ¿verdad? They, they have the... The Easter eh, rabbit, el conejito de Pascua, ¿verdad? The Easter eggs, los huevitos de Pascua. Eh, and so on. But for us, it's, it's a little bit different. Okay. So it says, um, Good Friday is a Christian religious holiday eh, for us, commemorating the crucifixion of Jesus Christ and his death in Calvary. The holiday is observed during the Holy Week as part of the Paschal tradition on the Friday preceding Easter Sunday. Ese es como lo normal, ¿verdad? Pero, eh, digamos, la celebración religiosa. Pero ellos eh, le incluyen otros elementos, ¿verdad? Que nosotros no los incluimos, como el conejo de Pascua, los huevitos de Pascua, and so on. It's like a little bit fun, como para ponerle un poco más de diversión, ¿verdad? Ok, do you have questions? No. No? Ok, let me no. continue checking the groups and you can continue speaking. Ok, see you. Ok, thank you. Bitch. Bitch. 
Bueno, entonces, me gusta ir a la playa. Ok. Eh, what do you do usually do in Easter? Um, I usually the Easter um, going visit my mother. Okay. Very good team. Did you finish the questions or do you still have pending? Terminamos las preguntas o todavía les hace falta, chicos? Ya terminamos. Finish. Okay, I'll call you in a minute, okay? Le llamo en un minuto. Okay. Remember okay. that Eastern, uh, Easter is the equivalent to uh, Semana Santa, but basically in the U.S. they celebrate uh, Friday. Normalmente el Easter ellos lo celebran en Norteamérica el día viernes, lo que para nosotros es Viernes Santo, ¿verdad? And mm -hmm. they add uh, some other concepts to the tradition. Nosotros nos celebramos más religioso, pero ellos le agregan otros aspectos más de diversión, ¿verdad? Uh, like the rabbit, the Easter rabbit, the Easter eggs, uh, something a little bit different from us. Es un poquito diferente. Ok, call you back in a minute. Les dejo y les llamo en un minuto. Ok. Hello, welcome back. I hope that everyone has been able to practice and to share what's your favorite season of the year? What sports do you practice in summer or vacation time? And what do you do in December holidays? Or what do you do in August vacation? Or what do you do you, do you usually do in Easter? So um, I was in the group, so that's why I won't ask you to perform the the short conversations, but I will ask you one by one. Les voy a preguntar uno a uno. Eh, vamos a comenzar con Hazel. Hazel, what is your favorite season of the year? ¿Cuál es tu época favorita del año, Hazel? My favorite season is summer. Okay, excellent. Very good. And why do you like summer, eh, Hazel? Because I go to the beach. Yes, that's delicious, going to the beach. Excellent, very good. Uh, thank you, Hazel. Ever, what sports do you practice in summer or vacation time? I practice uh, football in vacation time. Okay, very good. Do you play uh, with any team? Uh, ¿Juega usted con algún equipo? Uh, no, with my uh, friends. Okay, friends, very good, excellent. Okay, let's see, uh, Daniel, what do you do in December holidays? I don't know if Daniel can hear us. Excuse me, okay. uh, what do you repeat? repeat? Uh, I was asking, what do you do in December holidays? Um, this is my mother, this is I busy my family. Okay, you spend time with your family. That's great. Thank you, Daniel. Genaro, what do you usually do in August vacation? Um, in August vacation, I go, in, I go to the beach. Okay, that's great. Excellent. And Maribel, what do you use? Thank you, Genaro. Maribel, what do you usually do in Easter? I cannot hear you. Uh, your mic is closed. Or off. Okay. Okay. Now I can I can hear you. Okay. Very good. So, what do you usually do in Easter? I usually in Easter uh, 
with uh, family. Okay, you visit your family. Excellent, very good. Okay, thank you for all the participants that actively participated in the teams and also decide to share with us here in the plenary. Uh, let's continue. Uh, I have here some additional vocabulary for uh, sports. And here you will find that we have campaign nouns like athletics, basketball, cycling, football, golf, rugby, skiing, swimming, table tennis, champion, club, instructor, match, player, season, stadium, team, tournament, trophy. Now I would like to ask you, do you know all these words or do you have a new word here? Todas estas palabras son nuevas. ¿Hay alguna palabra nueva para ustedes que les gustaría conocer el significado? Or do you know all of them? O las conocen o se ubican con cada una de ellas. Trophy. Trophy, trofeo. Okay. Tournament. Trophy. Eh, torneo, tournament, el torneo. Rugby. Eh, which Rugby. One? Rugby. Uh, this is a sport, an Australian sport. Se llama así, ¿verdad? Rugby. Es un deporte, se juega mucho en Australia, in Australia and the U.S. Ok. Es tipo fútbol americano, ¿eh? Sí, es tipo fútbol. It's a very rude sport. Es un poquito rudo. They need to wear, like, those big uh, customs and be protected of themselves because it's a little bit rude. ¿Verdad? Se, se ponen esas cosas así como... Eh, unos eh, uniformes un poco eh, grandes porque el deporte es un poco rudo, es cierto. Ok, that's true. It's like American, like, eh, American eh, let's say, football. Yes. Eh, porque el que nosotros jugamos con el pie en realidad es soccer, right? Soccer. Ok, very good. Uh, any other question about this, the vocabulary? Pa eh, preguntas acerca del vocabulario? Ok, let's continue. Continuemos. Ok. Here I have some vocabulary about the weather. Ok. Remember that we have different web, um, different seasons. We have summer, we have uh, summer, verano, ¿verdad? We have autumn or fall, que es otoño, o primavera, uh, otoño, perdón, puede ser autumn or fall. Y tenemos spring, que es la primavera, ¿verdad? And we have winter. Uh, nowadays is winter in North America. Por ahora es invierno, ¿verdad? En Norteamérica. Uh, but in El Salvador, we just have two seasons. En El Salvador solo tenemos dos uh, épocas, ¿verdad? The, drain, uh, the rain season, the rainy season, uh, which, which goes from May to November, but this year we are, we are having rain even today, ¿verdad? Normalmente va de mayo a noviembre, pero hoy tuvimos lluvia incluso hoy, ¿verdad? So it has been a very atypical rainy season. Ha sido una época lluviosa atípica. And then we have the dry season, la época seca, que nosotros también le llamamos summer, right? That goes from... Let's say December, November, December until April, okay? So we have here some English vocabulary related to the weather, right? the weather. So uh, I want you to take a picture and I want you to have this vocabulary because we are going to use it uh, eh, to build some sentences. Vamos a, a, a necesitar este vocabulario para construir algunas oraciones, ¿verdad? So, let's, eh, let's say, eh, for rain, we have drizzle, showers, rain, downpour, flood. For cold, we have hail, sleet, snow, snowflake, blizzard. For temperature, we have hot, warm, cold, eh, cool, excuse me cold and freezing. For clouds, we have cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear. For wind, we have breeze, blustery, windy, gale, hurricane, and other related vocabulary like forecast, droves, lighting, 
thunder and rainbow. So what we are going to do? We are going to go back to the breakout rooms and I want you to take one word, ¿verdad? Quiero que tomemos una, una palabrita, ¿verdad? Eh, de cada una de estas eh, and that you elaborate a sentence y que elaboremos una oración, ¿verdad? Of course, if this is new for you, por supuesto, ¿verdad? Si la palabra es nueva para usted, you have to look it up. Eh, tenemos que buscar el significado, ¿verdad? So what I expect from you is at least one sentence per person. Lo que espero de ustedes es la elaboración de al menos una oración por persona. So if in the group we are three, we are going to have uh, three sentences. But if in the groups we are two, two sentences. So I'm going to reopen the groups. Voy a reabrir los grupos. Y sí le voy a pedir que quienes tienen dificultad para conectar el micrófono o la cámara, que nos puedan mandar al chat las respuestas, ¿verdad? Porque sí sé que algunos tienen dificultad, ¿verdad? Por su ancho de banda, pero pues está el chat, ¿verdad? So, so you can send us your participation through the chat. Puede, pueden enviarnos las participaciones a través del chat. So I would like to invite you to have a, a screenshot Eh, le voy a invitar a que hagan un screenshot. If not, I'm sending to you the vocabulary. ¿Por qué hacemos esto? Why we do, uh, do this? Because we want you to increase your vocabulary. Queremos que usted incremente su vocabulario, ¿verdad? En adición al que está en la plataforma. That you can have new words. Para que usted aprenda nuevas palabras. Uh, in this case, related to the weather and season. Y en este caso, pues estamos estudiando las épocas del año, ¿verdad? Y el clima. So let me stop sharing and let me reopen the breakout rooms. Let's recreate. Okay, let's open the rooms again. Vamos a abrir los salones de nuevo. So please join. Por favor, si se unen. Hello, Hazel and Carlita. If you have a problem joining the group, you can stay here. Ahí está. Okay. Very good. Maritza, if you have a problem joining the group, you can stay here and write your answers and then share. Como depresión será. No. Voy a escribirlo, don. A ver si puedo. Voy a ver si puedo. Aguacero. Aguacero, ¿verdad? Ajá. Ok. Uh, y el otro, el último es inundar. No hay inundación. El flu. Flu. 
Entonces, aguacero. Don't feel. Bien. Y en frío, en high, está high. Hello, hello, Maritza and Hazel. If you cannot join the groups, it's okay. You can stay here and work together using the chat. Chicas, si no se pueden unir a, unir a los grupos, pueden trabajar desde acá, ¿verdad? Y eh, utilizar el chat para comunicarse. Eh, ahora sería de call. Call, sí. Ajá. Ahí podemos utilizar Snap. Snap. No. No. Ok. Eh, ¿Qué podríamos hacer? Eh, de, no sé. May I help you? ¿Les puedo ayudar, chicos? Just to give you some ideas. Eh, ya hicimos una, no sé si la puede, esta de aquí. Yes, today at night sería. Today, today. At, at night. At, sin el de, at night. Ok. At night it was. It, antes de was le ponemos it. It was okay. raining. Estaba lloviendo. Hoy en la uh -huh. noche estaba lloviendo. Raining, le agregamos el ing a rain. Para que diga, estaba lloviendo. Ok, I think that you want to use a snow, right? Ustedes quieren utilizar la palabra snow, ¿verdad? Mm -hmm. So you can say, for example, eh, there's snow. Let's say, let's say snow. ¿Cuál quieren utilizar? Eh, ah, yeah. Eh. There is a lot of snow in Canada right now. Como hay mucha nieve en Canadá eh, ahora, ¿verdad? Ok. Sería ¿Se recuerdan? There is. there is. ¿Se recuerdan que aprendimos a usar there is and there are para decir hay? So there is a lot of snow in Canada. Eh, pueden decir, eh, yeah, it's ok. Eh, and you continue writing more sentences. Y tratan de escribir más, ¿verdad? Ok, sí. we will have a couple of minutes to complete this exercise. Vamos a tener un par de minutitos para completar el ejercicio so you can complete more sentences. Ok. okay see you in a minute, ok. Como el pronóstico, the first half, uh -huh. today is hot. For today, sería. Hello. Hello. Uh -huh. I like to hear you working. That's okay. The forecast for today is hot weather. Yeah, yes, I'm okay. Ah, uh, agregamos weather al final. Yeah. Ah, okay. Hot weather. Yeah. Ah, okay. <laughs> ah, pues vamos bien. Thanks, teacher. <laughs> Great job. Okay, I like it. <laughs> Manito arriba, like. <laughs> See you in a minute. Lo veo en un minuto, chicos. Hello, hello. How is it going? Were you able to work together? ¿Pudieron trabajar, chicas? Were you able to use the chat? ¿Pudieron trabajar usando el chat if you cannot hear each other? Recuerden que si no se pueden escuchar, pueden utilizar el chat, ¿verdad?
Porque eso está cayendo, pero es all in my country. My country. Hello, how is it going? ¿Cómo vamos, chicos? Ya armamos una oración cada uno. Excelente. Bueno, un, co un compañero ya armó dos. Excelente. <risa> good, good job, excellent. Like it, manita arriba. <risa> like it. <risa> ok, very good. So I will call you back in a minute. Los llamo ya en un minuto, ok? okay. Excellent, see you. Welcome back, my dear participants. Uh, I like to hear you participating in the groups using the vocabulary. Remember that our class today was about seasons and weather vocabulary. So I provide you vocabulary or new words about rain. We say drizzle, showers, rain, downpour, flood. Uh, for cold, we say hail, sleet, snow, snowflake, blizzard. For temperature, we say hot, warm, cool, cold, freezing. Uh, for um, clouds, we can say cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear. For wind, we use breeze, blustery, windy, gale, hurricane, and other related vocabulary like forecast, draw, lightning, thunder, and rainbow. So I'm going to um, open um, a new, let me share the screen, but I want you to tell me, quiero que me compartan sus oraciones, and I will try to write them here in order that all the people can um, listen what you did, para que todos podamos escuchar, verdad, un poquito del vocabulario. So I will try to write them here. Vamos a tratar de escribirlas acá. So I will need some volunteers. Vamos a necesitar voluntarios, ¿verdad? At least eh, three sentences per, per group. Vamos a trabajar al menos tres oraciones por group. Ok, so who wants to start? Vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? Me, teacher. Ok, please, go ahead. Adelante. Ok, eh, trabajé con... Ay, no me acuerdo. Sí, madre, eh, vamos a ver el equipo de Iris. Si no, aquí les digo ahorita. El equipo de Iris. Ay. Ahí está la compañera. Ok. Ok, ok. You can start. Ustedes pueden, pueden comenzar, chicos. Ok, voy a decir la primera. Sería The house was closed for the rain. The, the what? Excuse me. The, the house. Ah, okay. The house was. No sé si me escucha. Ajá, le escuché hasta the house y ahí me quedé. Was. Ajá, was. The house was. Blue. Ah, okay. Blue. Blue for the rain. By the rain, vamos a ver, by the ah, rain. Ah, by the rain. Les explico, aquí vamos a ir agregando un poquito de cositas. The house was flooded by the rain. La casa fue inundada. Entonces, para que diga inundada, le agregamos el ET. Y luego, ¿por quién fue inundada? By the rain, por la lluvia. ¿Ok? Excellent. Okay. Thank you. Very good. Ok, next, next um, sentence. Um, the forest cast... Mm -hmm. The forecast for today is hot weather. For today is hot weather. Very good. Okay, excellent team. Thank you. Okay, next next team. Siguiente equipo. Let's see. Vamos a ver. I was. In the port yesterday I, I is was, was, mm -hmm. I was in 
In the pool. the piscina. Ah, in the pool, yesterday. Mm -hmm. Mm -hmm. It was... When it was... No, it... <coughs> Excuse me, it was... Uh -huh. It was... Raining. raining okay i was in the pool yesterday it was raining okay very good thank you maribel okay number four next next sentence the breeze in december is very strong okay the breeze okay you're using in december in the summer. In the summer. Oh, oh sorry. I, I I hear the breeze in the summer. I hear in December. In December. Uh -huh. is, is very strong. Is very strong. Is very strong. Okay, very good. Excellent. Thank you. Next next sentence. Vamos a ver siguiente. Today at night it was raining. Today at night it was raining. Okay, very good. Excellent. Next sentence. Siguiente. Uh, there is a lot of snow in Canada. Okay, excellent. Do we have an extra sentence? Tenemos más? Yes. Uh, in the El Salvador, the month of May, May, uh, March, and April are hot. Okay, in El Salvador, the months, le vamos a poner la S porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Of, the March, month, of March and April three, are very uh, hot. hot. Okay, very good. Do we have an extra uh, sentence? Tenemos una oración uh, más? Or do we finish? No. Okay. Una más. One more, okay, vamos a ver. Ay, perdón chicos, que esto se me desconfiguró. <laughs> vamos a ver. Let's see, two. Vamos a ver. Ya no me agarró el automático. Ay, no importa. Vamos a ver si nos agarra, tres, three. No, ya no los agarró, miren. Vamos a ver cuántas hemos hecho para ver si todos hemos dicho al menos una. Four, five, ok, let's say six, and seven. Ok, let's see. Uh, you said you have one, ¿verdad? Vamos a ver, number eight. Vamos a ver how it was. ¿Cómo nos quedó la siguiente? Ok, the last one, la última. ¿Alguien tenía una más? Yes. Ok, please. Adelante. In, dece in December, usually, it uh, freeze, freezes. In December, usually, usually it, it is freezing. Uh, it is freezing. It's freezing. Okay, in December, usually it is freezing, okay? Excellent, very good. Good job. You were able to identify uh, the meanings of some new words from here, from this vocabulary about the weather, and then you were able to uh, present some, uh, to elaborate some sentences, right? So congratulations, that, congratulations, that's the idea. Esta es la idea, ¿verdad? Que usted pueda utilizar el nuevo vocabulario que aprendió acerca de weather of today, uh, of today class. Uh, let me uh, close this. Vamos a cerrar esto. Uh, thank you very much. And let me uh, just introduce for tomorrow. Uh, we are going to continue with the WH words uh, questions. Para mañana vamos a continuar con las preguntas WH, ¿verdad? Uh, but I want to introduce uh, Ken, okay? Remember that Ken is a modal auxiliary because it cannot be conjugated uh, for all the subjects, like a verb. ¿Cuál es la diferencia de Ken? ¿Qué es la diferencia de ser un verbo 
eh, completo a ser un eh, modal auxiliary, un modal, ¿verdad? Un verbo modal. ¿Por qué? Because it cannot be conjugated for all the eh, subjects. No lo podemos eh, conjugar, ¿verdad? Para todos los sujetos, ¿verdad? Eh, I mean, excuse me, no, it's not for all eh, the subjects, it's for the tenses, en todos los tiempos, perdón. Sí podemos decir I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can, eh, that's it. Lo podemos hacer para todos los sujetos, pero no lo podemos hacer para todos los tiempos, ¿verdad? Un verbo normalmente tiene present, past, and Past participle, ¿verdad? Tenemos presente, pasado, pasado, participio, but in this case, can is only for present, ¿verdad? Utilizamos can solamente para el presente. Later on, we will learn that we use uh, could for past, ¿verdad? Más adelante vamos a aprender que utilizamos could como el pasado de can. Entonces, por esa razón, realmente se vuelve un modal auxiliar de otro verbo. Like this. I can cook. Yo puedo cocinar. In this case, we use can to talk about skills or abilities. Utilizamos can para hablar de habilidades, ¿verdad? O talentos que nosotros podamos tener. You can cook. Tú puedes cocinar. He, she, it can cook. I want you to pay attention here. Quiero que pongamos atención acá, ¿verdad? Because I have told you that when we use he, she, it, You, are, you have to add the third person singular rule. Eh, hemos aprendido, ¿verdad? Que cuando tenemos he, she, it en presente, normalmente le agregamos la regla de la letra S, ¿verdad? El third person singular rule al verbo. But in this case, when we use the modal can, it doesn't apply. En este caso, cuando utilizamos el modal can, no aplica, ¿verdad? Eh, solo quiero reconfirmar si están viendo la pantalla de Ken, donde están las conjugaciones. Sí. Yes. Oh, ok, perfecto. Ok, that's, yes. that's, okay excelente. Entonces vea que cuando utilizamos Ken, no aplicamos esa regla. Y queda exactamente igual para todos. I can cook, you can cook, he, she, it can cook. No le agregamos acá la letra S. It can cook, we can cook, they can cook. And it's the same for the negative. In this case, I want you to pay attention to the pronunciation. We say can, vea que cuando digo can, como que sonrío y abro un poco más la boca, ¿verdad? Si can. Mm -hmm. Pero cuando voy a decir el negativo, I say can't. Mm. Entonces hago como una fuerza con el músculo de mi estómago. I want you to touch, quiero que se toquen así, la pancita, el estómago. Y que digan can. Y van a ver que está relajado, no hay ninguna fuerza. Pero cuando usted dice can't, sí se le contrae el músculo, ¿verdad? ¿Cierto? Can, can't. Ok. Cuando decimos can't y hacemos el negativo, la fuerza para el NT de la contracción, can't, ahí sentimos como una pequeña contracción en el músculo del estómago. Eso significa que lo estamos haciendo bien, porque si usted me dice can y can, eh, para el negativo no se entiende. Se oye como que es el mismo, ¿verdad? Can, can. Entonces usted tiene que pronunciarlo bien y decir can't. Can't. Okay. Como, como que fuera el, el muñequito de la Barbie, ¿verdad? Can't. ¿Ok? Mm -hmm. Solo que aquel es can. <ríe> Pero aquí es can't. Con nt. Okay. Ahora, you can also say cannot. Usted también puede decir cannot. In the British English... Or in the Australian English, they normally say cannot. En el inglés británico y en el inglés australiano, ellos usan la forma full, que es cannot. You cannot cook. Tú no puedes cocinar. I cannot cook. Yo no puedo cocinar. But in the American English and in the Canadian English, you say can't. Can't. Y ahí sí, ¿verdad? Hacemos esa, esa contracción y entonces sentimos la fuerza de la contracción en el músculo estomacal. Ok, I can't cook, you can't cook, he, she, it can't cook, it can cook, we can't cook, they can't cook. Ok, what about the questions? ¿Cómo hacemos las preguntas? Can I cook? Can you cook? Can she eat uh, cook? Can we cook? Can they cook? 
That's a question. Estamos preguntando, ¿puedo yo cocinar? ¿Puedes tú cocinar? ¿Pueden él, ella, ellos eh, cocinar? Eh, ¿Podemos nosotros cocinar? ¿Pueden ellos cocinar? And also we can have short answers, affirmative and negative. Y también podemos tener oraciones afirmativas en respuesta corta. Yes, I can. Eh, no, I can't. ¿Verdad? Y yes, I can es decir sí. ¿Verdad? Y no, I can't es decir no. ¿Verdad? No. Ok, so remember that this is an auxiliary that uh, helps a main verb. Recuerde que este es un modal auxiliar que mod, eh, auxilia o modifica al verbo principal que en este caso es cook, ¿verdad? I can cook, I can't cook. Can I cook? Yes, I can. No, I can't. No, it didn't. Ok, for, uh, for tomorrow we are going to work on this. Para mañana, ¿verdad? Vamos a trabajar en esto. Dice, fill in the blanks to complete the sentences. Use the words in the above boxes. For example, un, un ejemplo chiquitito antes de irnos. Vamos a ver si logramos en un par de minutos. Dice, I go to work today because I'm sick. ¿Creen ustedes que es afirmativo o negativo? Negativo. ¿Y cómo diría entonces? I, I can't. I can't work, go to work today because I'm sick. No puedo ir a trabajar ahora porque estoy enferma. Ok, let's see. This is a question. Veamos la número dos. Es una pregunta. ¿Cómo nos quedaría? Can your uncle speak Spanish? Yes. Can your uncle speak Spanish? Yes, she. Yes, he. Can. Yes, he can. Ok, number three. No, my friend. Can't. Can't, ¿verdad? Porque este no ya me está diciendo de entrada que aquí va un negativo. Entonces digo, no, my friend can't drive. But he. Can. Can, ¿verdad? No puede manejar, pero puede. But he can, afirmativo, ride a bicycle. Number four. We go to the beach today because it's raining. Hablando de weather, ¿verdad? It's raining. Entonces, we can't. We can't. can't, can't. Negativo. Can't. No podemos ir a la playa hoy porque está lloviendo. Ok, number five. It's a question. Can. Can they come with us to the store? ¿Pueden venir ellos con nosotros a la tienda? No, they. Can't. Can't. Negativo, ¿verdad? Denise. Play the piano. She knows how to play it. Can. Can, ¿verdad? Y sí, es afirmativo. Denise can play the piano. She knows how to play it. Denise puede tocar el piano. Ella conoce cómo tocarlo. Number seven. I already finished my work, so I... Can. I can go home now. Ya terminé mi trabajo, así que me puedo ir a casa ahora. So you can say, I already finished my class, so I can go home now. Okay? Number eight, excuse me, where can I buy a ticket? Disculpe, ¿a dónde puedo comprar un ticket de bus? Yes. Number nine, is a question. Can. Can you help me with my homework? Ahí estamos pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar con mi tarea? Penguins fly, but they swim very well. Penguins can't. Can't fly. No pueden volar, ¿verdad? Can't. But they can swim very well. Pero pueden nadar muy bien. Ok, we are about to finish. Terminémosla, ya nos falta poquito. I'm sorry, but I... Los can't. can't. I can't believe what he said. Y tiene un, un exclamation, ¿verdad? Lo siento, pero no puedo creer lo que él dijo. I'm sorry, but I can't believe what he said. He's not, he's not telling the truth. No es, él no está diciendo la verdad. Henry. Afirmativo o negativo. Afirmativo o negativo. Can, ¿verdad? Can. Can. Es afirmativo. Dice Henry, can meet us tomorrow at 3 o'clock. 
Henry nos puede ver mañana a las 3 en punto. We'll meet him in the library. Lo vamos a ver en la librería. Ese will es we will, ¿verdad? Meet him in the library. My little brother tell the time. Now he knows, he knows what time to watch TV. Afirmativo Ken. Afirmativo Ken, ¿verdad? Mi, mi, peque, mi hermanito puede decir la hora. Ahora él sabe a qué hora ver TV. La, eh, 14, A. Ken. Can you see that bird? ¿Puede ver eh, aquel pájaro? No. I can't. I can't. I can't. No, ¿verdad? No lo puedo ver, no puedo. Where, it, where is it? ¿Dónde está? Number 15 and the last one. Do you think you... Okay. Afirmativo, ¿verdad? Es una pregunta. Do you think you can find your way home? ¿Crees que puedes encontrar el camino a casa? Okay, very good. Good job. You were able to ask and answer questions using can. So we are going to continue tomorrow, my dear participants. I'm going to stop sharing here. Uh, please be safe and advance in the platform as much as you can. Por favor, avancemos en la plataforma todo lo que podamos, ¿verdad? Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 See you. See you tomorrow.